ஏப்பா பசிக்குதுப்பா சாப்பிட்டு வந்துடலாமா நம்ம கேஸ் மூணு மணிக்கு தான் ஏறிங்க இல்லையா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியா சிவா பின்னாடி உன் ஆள் அன்பு வருதியா என்ன டைகரு இங்கே எதுக்கு வராங்க இது வரண்டி நீப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டியிருக்கு உள்ள சிக்னல் கிடைக்காது போல இருக்கு நீ போய் வக்கீல பாத்துட்டு வா சரி நான் உள்ள போறேன் சிவம் என்ன விஷயமா வந்தீங்க கார்மெண்ட்ஸ் ஓனர் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காருன்னு சொன்னல்ல அந்த கேஸ்ல ஹாஜர் ஆகிறதுக்காக வக்கீல பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் வக்கீல எனக்கும் <laughs> அதையெல்லாம் விட்டுற சொல்லுங்க உங்களுக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கும் தெரியும் நான் ஒரு விஷயத்தை எப்படி டீல் பண்ணுவேன் அதனால தான் இந்த கேஸை என்கிட்ட கொடுங்கன்னு நான் சொன்னேன்ல நீங்கள் அன்புகிட்ட சொல்லலையா இல்லை சிவம் உங்கள் பேரை சொன்னாலே அவள் டென்ஷன் ஆகிறா பணத்தை ஏமாந்ததுக்கு அப்புறம் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்காங்க அதனால தாங்க நாங்களும் அக்கறையாக கேட்குறோம் இதை பாருங்க இந்த கேஸை வேற எவனாவது காசுக்காக வாதாடணும்னு வச்சுக்கோ வேலைக்கே ஆகாது நம்ம கேஸ்னு ஒரு அக்கறையோட வாதாடணும் அப்போ தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் தயவு செஞ்சு அன்பு கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லுங்க கீதா கடையில் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குல்ல ஆ இருக்கு அந்த சேட் ஆர்டர் கொடுத்தான்ல அந்த ஃபுட்டேஜை மட்டும் எடுத்து ஒரு பென்ட்ரைவ்ல கொடுங்க அந்த கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணி டைம் வாங்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸை அடிச்சு தூக்கிடலாம் ஆ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிவம் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க கீதா இவங்க கிட்ட பேசுறதுக்காக தான் உள்ள சிக்னல் கிடைக்காது அது இதுன்னு எங்கிட்ட போய் சொன்னியா வா போலாம் அன்பு ஒரு நிமிஷம் உனக்கும் சிவத்துக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கட்டும் நீ இந்த கேச சிவம் கிட்ட கூடு சிவம் இதை டீல் பண்ணாதான் சரியா வரும் நான் இந்த கேஸ்ல தோத்து போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா இவங்க கிட்ட மட்டும் உதவி கேட்கவே மாட்டேன் உனக்கு என்ன மூளைகளை குழம்பிடுச்சா அப்படி என்ன கோவைய மேல உங்களுக்கு எங்களை பிடிக்காமலே இருக்கட்டும் எப்படியும் இந்த கேஸை வேற யாரோ வக்கீல் கிட்ட கொடுக்க போறீங்க அந்த வக்கீலா நினைச்சு எங்க கிட்ட கொடுங்க நாங்க ஜெயிச்சு காட்டுறோம் நம்பிக்கை இல்லாம கேஸ் ஒப்படைக்க முடியாது ஏற்கனவே இவரால நிறைய பட்டாச்சு இவ்வளவு பட்டும் புத்தி வரலன்னா நான் ஒரு மனுஷியா நானே இந்த கேஸ பாத்துக்கிறேன் ஏங்க அந்த அருமநாயக வேலைக்கு ஆக மாட்டாங்க உங்க ஹெல்ப் வேண்டான்னு சொல்லியாச்சு திரும்ப திரும்ப அதே பேசிட்டு இருக்கீங்க இங்க பாருங்க நம்மளோட அவசர புத்தியால தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறோம் உன்னோட ஈகோனால தான் நீ பெருசா மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிற என்ன சாபம் குடுக்குறியா முட்டாள்தனமா பேசாத சாபம் குடுக்கல வார்னிங் குடுக்குற தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ நிஜமாவே நான் உனக்கு உதவி பண்ணும் தான் நினைக்கிறேன் என் மேல இருக்கிற கோவத்துல இத வேண்டாம்னு சொல்லாத சொல்றத கேளு மறுபடி மறுபடி தப்பு பண்ணாத ஏய் கீதா வாடி போல என்னையாவ என்ன ராஜரத்னம் நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஆனர் டாக்டருக்கு சப்போர்ட்டா அவங்க விவரம் தெரியாத பொண்ணா அவங்க தான் கோர்ட்ல கேஸ் எல்லாம் நல்லா வெளுத்து வாங்குறாங்கல்ல நான் வேணும்னா வெளியில வெயிட் பண்ணட்டுமா யுவரானர் பரவாயில்ல பரவாயில்ல வந்திருக்க கூடாது வந்துட்டீங்க இருங்க ஓகே யுவரானர் அப்புறம் நான் ஏதோ வேணும்னே பண்ணின மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒண்ணு நான் இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டி பேசும்போது நீங்க நடுவில் எதுவும் பேசக்கூடாது இல்ல யுவரானர் நான் எதுவும் பேச மாட்டேன் என்ன சிவா ஊரில் உள்ள மற்ற கேஸ் எல்லாம் கோர்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வராம வெளியிலேயே முடிச்சிடுவே 
ஆனால் உன் சொந்த கேஸை மட்டும் கோர்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவியா இது என்னப்பா நியாயம் இல்லை யோரானார் அது வந்து என்ன வந்து போய்கிட்டு இல்லை நீங்க என்னையா மரியாதையில் பேச்சு வர மாட்டேங்குதா ம் ஆமாம் யோரானார் இதே என்ன நம்ப சொல்கிற நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும் நம்ம ரெண்டு பேர் யாருன்னு இந்த கோர்ட்டுக்கே தெரியும் வழக்கமாக அரசி தான் ஏதாவது பிடிச்சின் கொடுப்பாங்க நீ எதிர்த்து வாதாடுவ இப்போ இது புதுசாக இருக்கு நீ இப்படி இப்போ பிடிச்சன் கொடுத்துருக்க நீங்களே கேளுங்க யுவரானர் எதுக்கு இந்த பெட்டிஷன் யுவரானர் அது வந்து அரசி நீங்களே சொல்லுங்க நான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் யுவரானர் தாராளமாக பண்ணிக்கோங்க யார்கிட்டையும் பர்மிஷன் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் டைவோர்ஸி உங்களை யாரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை யுவரானர் பிரச்சனை எல்லாமே சிவத்துக்கு தான் சிவத்துக்கா அவருக்கு என்ன பிரச்சனை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறது ஒரு வக்கீல தான் வக்கீலா நல்லா யோசிச்சிங்களாம்மா ஏற்கனவே ஒரு வக்கீலை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் உங்கள் வாழ்க்கை கோர்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கு மறுபடியும் இன்னொரு வக்கீலா யுவரானர் அவர் ஒன்றும் இந்த மாதிரி வக்கீல்லாம் கிடையாது நல்ல வக்கீல் தான் அவர் ராஜரத்னம் நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் சாரி யுவரானர் நீ வக்கீலை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல சிவமுக்கு என்ன பிரச்சனை கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சென்னைக்கு போய் ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம் யுவரானர் நல்ல விஷயம் தானே சென்னைக்கு போனால் இன்னும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் இதில் என்னம்மா பிரச்சனை அதை நீங்கள் அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் யுவரானர் என்னையா உனக்கு என்ன பிரச்சனை யுவரானர் என்னோட குழந்த அவங்க கிட்ட இருக்கு அவங்க குழந்தைய உங்ககிட்ட இருக்குல்ல எஸ் யுவரான ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் என்கிட்ட இருக்கிற குழந்தைய அங்கே விட்டுட்டு அங்க இருக்கிற குழந்தைய நான் கூட்டிகிட்டு வருவேன் இவங்க சென்னைக்கு போயிட்டாங்கன்னா நான் எப்படி அந்த குழந்தைய பார்க்கறது அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க தாராளமாக பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் குழந்தைய மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு சொல்லுங்க யோரானர் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே என் குழந்தைக்காக தான் யோரானர் அவளுக்கு ஒரு அப்பா வேணுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறேன் யோரானர் ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே முக்கியம் அவளுக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கே ஒத்துக்கிட்டேன் என் குழந்தை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம் யோரானர் அவங்க சொல்றதும் நியாயம் தானப்பா அதுக்குள்ள யோரானர் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வந்த பிறகு அவங்க என் குழந்தைய எப்படி பார்த்துப்பாங்கன்னு தெரியல அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவரு என் குழந்தைய இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர குழந்தையோட தனியா இருக்கிற சிங்கிள் உமன் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரியா அப்படி அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்க மாட்டேங்கன்னு நீ சொல்ற வாட் நான் சென்ஸ் இஸ் திஸ் இன்னும் எந்த காரத்தில் இருக்கு இல்ல யோரான அப்படி சொல்ல வரல என்ன நொப்பி சொல்ல வரல அப்படி சொல்ல வரல அவங்க தான் தெளிவா சொல்றாங்களே குழந்தைக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு அப்புறம் எப்படி குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ற முதல்ல கல்யாணம் நடக்கட்டும் பின்னால ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா அப்ப சொல்லும் அதை விட்டுட்டு அவங்க என் குழந்தைக்கு அம்மா அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்றது நல்லாவா இருக்கு இந்த கேஸை நான் தள்ளுபடி பண்றேன் இது ஒரு காரணம்னு இதுக்காக எல்லாம் உன் குழந்தைய உன் கஸ்டடியில தர முடியாது இதுக்கு இந்த கோர்ட் சம்பாதிக்காது நீங்க டைவோர்ஸ் பண்ணிக்கும் போது மட்டும் ஆளுக்கு ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறேன்னு சொன்னீங்கல்ல ரெண்டு குழந்தைகளையும் வாரத்தில் ஒரு நாள் பார்க்குறதுக்கு கோர்ட் அனுமதி கொடுத்துச்சு இல்லை குழந்தைக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு யார் யாரையும் சொல்ல முடியாது நாளைக்கு உனக்கே கல்யாணம் நடந்தால் கூட அதை ஒரு காரணமாக வச்சு உன் குழந்தை கஸ்டடியை அவங்க கேட்க முடியாது உனக்கு உன் குழந்தைய பார்க்கணும்னா சென்னைக்கு போ அரசி நீங்கள் சிவமு கிட்ட இருக்கிற குழந்தைய பார்க்கணும்னா மதுரைக்கு வந்து பாருங்க 
நான் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் என் குழந்தைய பாக்க வருவேன் சென்னை பிளைட் ஏறினா ஒன் ஹவர்ல நான் இங்க இருக்க போறேன் வெரி குட் அப்புறம் என்ன அவங்க குழந்தைய பார்க்க மதுரை வரும்போது நீ குழந்தைய பார்க்க சென்னைக்கு போ அவ்வளவுதானே தேங்க்ஸ் யூர் ஓனர் ஒருவேளை குழந்தைய கொடுக்க வேண்டியது வந்தா நான் இந்த கல்யாணமே வேண்டாங்கிற முடிவுலதான் இருந்தேன் நோ 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 யாராலும் கல்யாணம் பண்ணிக்குமா உங்க சொந்த வாழ்க்கையும் குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையையும் நீங்க தான் பேலன்ஸ் பண்ணு குழந்தையோட தனியா இருக்கிற எத்தனையோ பெண்கள் குழந்தைக்காக அவங்க வாழ்க்கையே வேஸ்ட் பண்றாங்க அதை நான் எப்போதுமே என்கரேஜ் பண்றது நான் இந்த கேஸ டிஸ்மிஸ் பண்றேன் அரசி வாடா யுவர் ஆனர் கம்மிங் செவன்த் அரசிக்கு மேரேஜ் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்கலான்னு தான் என்ன அது கோட்டா இது என்ன அது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஆ கிளம்புங்க கிளம்புங்க யுவர் ஆனர் சிவம் நான் சொன்னது நியாயமான தீர்ப்பு தான் ஒரு அப்பாவா உன் ஃபீலிங்ஸை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது உனக்கு உன் பசங்களை எவ்வளோ தூரம் பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் இதுக்கு வேறு வழி இல்லை நீயும் கல்யாணம் பண்ணி கொசிவோம் அரசு எப்படி குழந்தைக்கு அப்பா தேவைன்னு நினைக்கிறாளோ அதே மாதிரி நீயும் குழந்தைக்கு அம்மா வேணும் யோசி குழந்தைக்கு அம்மா ரொம்ப முக்கியம் சீக்கிரமாவே நீ கல்யாணம் பண்ணி கோசிவோம் நீ பார்க்குற அர்த்தம் எனக்கு புரியுது சிவம் வரப்போறவ குழந்தைய எப்படி பார்த்துப்பாங்களோனு பயந்து தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் நீ அதை தாண்டி வரணும் என்ன அரசு அவங்க கல்யாண வாழ்க்கையில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்து ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ கழித்து உங்ககிட்ட இருக்கிற குழந்தையும் அவங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் கேஸ் உங்களுக்கு சாதகமாக தான் அமையும் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நீ சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்போ தான் உங்ககிட்ட இருக்கிற குழந்த உங்ககிட்டயே இருக்கும் நான் சொன்னதை பற்றி யோசிக்கிறேன் என்ன போலீஸ்காரி <laughs> அப்புறம் எப்படி குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் அவங்க குழந்தைய பார்க்க மதுரை வரும்போது நீ குழந்தைய பார்க்க சென்னைக்கு போ நான் இந்த கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறேன் என்னங்க ஆச்சு கேஸ் முடிஞ்சிருச்சா எங்க என்னங்க எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க சிவன் ஜெயிச்சிட்டான்ல நினைச்சான் 
இப்ப அது இல்லைன்னு ஆகி போச்சு ஒழுங்கா அந்த அன்பை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்பமா போய் கோர்ட்ல நின்னா அவனை மதிச்சிருப்பாங்க நல்ல வேலை இனி அவ அவ கூட அனுப்புன்னு சொல்லாம இருந்தால அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படு எப்படி இங்க சந்தோஷப்படுறது அவன் நினைச்சது நடக்க போகுது இல்ல பெரிய <laughs> 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 கஷ்டப்படுறது குழந்தைங்க தான் லக்ஷ்மி இது நமக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் இதுதான் பெரியவங்க விஷயத்துல பாதிக்கப்படுறது குழந்தைங்க தான் பாட்டி என்னடா நான் இனிமே அப்ப ஓவியாவ பாக்க முடியாதா சேச்சே அப்படிலாம் இல்லடா இப்ப தானே தத்தா சொன்னீங்க ஓவியா அம்மா கூட சென்னைக்கு போறானு இருக்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> இருக்க முடியாது யாரு கண்டுபட்டுச்சோ தெரியலங்க பக்கத்துல இல்லனா கூட ஏதோ கூப்பிடுற தூரத்துல இருக்காங்களேன்னு சொல்லி நாம சந்தோஷப்பட்டோம் இப்ப கடவுள் அதையும் இல்லாம பண்ணுவாருன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கலங்க இவ்வளவு போராட்டத்துக்கு பேசாம ரெண்டு குழந்தைகளையும் அவட்டே குடுத்துடலாம் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு குழந்தைங்களை வந்து ஒன்னா இருந்திருப்பாங்க நாங்க போக மாட்டேன் ஓவியா இங்க கூட்டிட்டு வந்துடலாம் தாத்தா நீ நான் அப்பா பாட்டி சரவணன் மாமா ஓவியா எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலாம் இங்க பாரு ஒன்னு பிரிஞ்சு எங்களால மட்டும் இருக்க முடியும் நினைச்சியா தெரிய <laughs> 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 ஆனா மனசுல அவன் குழந்த அவனுக்கு நீதாமா உலகம் உங்க அப்பாவ நீ தான் பத்திரமா பாத்துக்கணும் என்னங்க நீங்க குழந்தைங்களை வழி அனுப்புற மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னாதான் இங்க இருக்க போறோம் அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எங்க வேணாலும் போட்டோம் ஓவியா நம்ம கிட்ட தான் வளர போற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க வேணா பாருங்க இது நடக்கும் <laughs> <laughs>